Salve a tutti e benvenuti al pilone in video del PAF Palazzo Arti Fumetto Friuli. Io sono Matteo Battetta e mi occupo di seguire tutto quello che riguarda manga e anime all'interno di questa struttura. Oggi vi parlerò dei 5 manga più 1 che eh, sono assolutamente da prendere in considerazione sia che siate lettori occasionali sia che siate appassionati di questo genere da diverso tempo. Nel caso lo siate molto probabilmente alcuni titoli li conoscerete già e nel caso invece siate diciamo, dei lettori occasionali di questo tipo di fumetto vi invito comunque prima a visionare il materiale di cui vi parlerò oggi in quanto alcuni di questi manga possono risultare adatti a un pubblico un pochino più maturo e adulto in quanto appassionato posso dire di aver letto veramente molto nel corso degli anni certamente non ho eh, avuto la possibilità di leggere tutto quanto è stato prodotto in Giappone perché come ben sapete il mondo dei manga è vastissimo e copre tutte le fasce di età dalla più piccola alla più adulta e con una quantità di titoli e di generi assolutamente vastissima quelli di cui vi parlerò io oggi quindi sono i titoli che ho letto mh, alcuni anni fa o più recentemente che mi hanno maggiormente impressionato per qualità grafica e tematiche e come queste tematiche sono state affrontate e sviluppate ma direi di partire subito con il primo di questi manga Il primo manga di cui vi vado a parlare oggi è Nausicaa nella Valle del Vento, scritto e disegnato da Ayao Miyazaki, che eh, molti di voi conosceranno per essere il regista Mente Cuore Pulsante dello studio Ghibli, studio di animazione giapponese che ha prodotto alcuni dei capolavori maggiormente riconosciuti e apprezzati a livello internazionale, tra cui anche il lungometraggio ispirato alle avventure di Nausicaa di cui parleremo adesso. Questo manga è stato pubblicato tra l'82 e il 94 sulla rivista Animage edita da Tokumo Shoten in Giappone. È stato pubblicato invece in Italia a partire dal 93 fino al 95 da Granata Press ed è stato editato in 27 albetti sottili, mentre invece nel 2001 è stato ripubblicato da Star Comics in 7 Tankobon. I Tankobon sono gli albi spessi che raccolgono più episodi dello stesso, della stessa storia. La storia che vede protagonista Nausicaa eh, è ambientata in un futuro post-apocalittico di cui appunto Nausicaa è la principessa di un piccolo regno eh, che si trova all'interno di un conflitto che coinvolge le nazioni di Tolmechia e di Dorok. Queste due nazioni stanno combattendo appunto per la supremazia territoriale e stanno però anche causando un grave disastro ambientale che incombe in sottofondo e si dimostra poi essere la minaccia reale più eh, evidente per quella che è l'umanità. Il tema del conflitto che vediamo nel manga è un tema molto caro ad Ayao Miyazaki e lo ritroviamo in molti altri suoi film. A livello grafico è assolutamente da notare la perizia e lo stile che eh, si possono vedere appunto nelle tavole che risultano inchiostrate con una minuziosità degna appunto dei migliori fumettisti mangaka. Insieme alle tavole inchiostrate eh, possiamo assistere a una serie di acquerelli eh, tipici appunto dello stile eh, di Miyazaki che sono assolutamente meravigliosi e degni appunto di essere ammirati. Cambiamo completamente genere e ci spostiamo in un'ambientazione di genere cyberpunk. Sto parlando di Squadra Speciale Ghost eh, disegnato da Masamune Shiro. In Italia conosciuto come Squadra Speciale Ghost, titolo originale Kokaku Kidotai, ovvero Squadra Mobile Corazza eh, Offensiva. È un manga tra i più iconici che ha segnato eh, dagli anni 80 agli anni 90 sia il panorama fumettistico giapponese che quello anche eh, internazionale per la particolarità di come vengono trattati i temi appunto di questo universo cyber tecnologico. Nella fattispecie assistiamo alle avventure della sezione 9 che è una squadra di cyber soldati specializzati in azioni di controspionaggio e ehm, seguiremo anche le avventure di eh, Motoko Kusanagi che è il maggiore a capo di questa sezione cyborg di eh, aspetto femminile eh, che eh, vanta appunto mh, capacità psicofisiche superiori 
Questo anche grazie al potenziamento cibernetico del suo cervello, nel quale viene innestato appunto il ghost, ovvero l'anima, lo spirito eh, di questa umanità, di questo futuro post-apocalittico, che ormai di umano ha ben poco. Le scene a cui assistiamo all'interno di questo manga sono eh, spesso eh, abbastanza cruente dal punto di vista delle, delle, dei combattimenti, ma ehm, presentano una minuziosità grafica assolutamente incredibile e eh, una fattura eh, eccezionale, soprattutto se si pensa che è un manga disegnato da un solo autore, senza l'ausilio di assistenti. Ghost in the Shell è un fumetto assolutamente da non perdere, perché eh, presenta appunto tutto quello che è un compartimento di un universo cyberpunk che ha influenzato la cinema cinematografia sia giapponese che occidentale come oggi la conosciamo e quindi ha segnato un genere un fumetto assolutamente da recuperare e da leggere tutto d'un fiato certamente ha dato un pubblico che ha una certa maturità anche per un discorso di, della concettualità e della complessità di alcuni eh, ragionamenti e di alcune ideologie che vengono espresse all'interno delle tavole, che possono risultare di difficile comprensione a un pubblico un pochino più giovane. Con il terzo manga cambiamo completamente genere, tra il 1979 e il 1984. Sono gli anni di pubblicazione di Dr. Slump, in Italia conosciuto come Dr. Slump Rale disegnato da Akira Toriyama, in Dottor Slamperale eh, quello che vediamo è il racconto di una società eh, grottesca, se vogliamo, e, e comica e ehm, demenziale per molti versi, eh, ovvero la vicenda ambientata nel villaggio pinguino, villaggio in cui vive Senbeno Rimaki, che è questo scienziato di 28 anni, che si cimenta appunto nella creazione di meccanismi più o meno funzionanti arrivando a un certo punto a creare proprio la stessa Arale Norimaki, eh, un robot dalle sembianze di una bambina che eh, nasconde una grande forza fisica proprio per il fatto di essere robot, ma però presenta l'ingenuità tipica della sua età. Dicevo invenzioni imperfette perché la stessa Arale eh, presenta una miopia ottica che eh, il dottore risolve eh, facendogli utilizzare degli occhiali da vista. Assistiamo all'interno dello snodo di questi episodi, generalmente autoconclusivi, a una carrellata di personaggi grotteschi, assolutamente divertenti ed esilaranti. La caratteristica, oltre alla pulizia grafica e al disegno assolutamente dedicato appunto a un pubblico di più giovani, è, eh, però eh, presenta diciamo, una estrema minuziosità e complessità nella realizzazione di tutti i vari meccanismi che costituiscono eh, una delle grandi passioni dell'autore Akira Toriyama. È un manga assolutamente da prendere in considerazione per i grandi momenti di spensieratezza e di hilarità che è in grado di regalare, grazie alle situazioni comiche in cui si vengono a trovare i suoi protagonisti e i suoi personaggi. Il quarto manga che vi presento oggi ha un titolo molto curioso e particolare, sto parlando della ragazza Ananas, disegnato da Hiroaki Samura. È eh, un manga che è stato pubblicato nel 2014, eh, titolo originale Gensu Gina e Kokrasi. Eh, la caratteristica di questo manga è quella di colpire molto per le trame assolutamente inusuali e inaspettate, che sono frutto di intuizioni, pensieri dello stesso disegnatore. Questo mangaka eh, ha uno stile grafico assolutamente eccesso e impareggiabile nel tratteggiare appunto i suoi personaggi con una linea quasi schizzata, ma che poi in realtà dimostrano appunto una inchiostrazione assolutamente eh, professionale e magistrale. Dal punto di vista grafico, eh, sia le ambientazioni che i personaggi quindi sono resi in maniera veramente meravigliosa e sontuosa, e eh, quello che però colpisce sono appunto l'inusualità di queste trame. Di questo autore ricordiamo anche ehm, L'Immortale, che è stato pubblicato in Italia sotto varie etichette. È un manga che è assolutamente iconico eh, di per sé, e mh, per oggi io vi presento questo che è il nuovo titolo di questo autore, che mi ha colpito particolarmente per queste trame assolutamente fuori dal comune, che vi sapranno stupire e che però vi segnalo essere dedicato a un pubblico un pochino più maturo.
Il quinto manga di cui vi parlo oggi è uh, Innocent disegnato da Shinichi Sakamoto. Con questo titolo facciamo un salto ai tempi della rivoluzione francese, o meglio agli eventi che hanno poi portato a questa escalation uh, popolare. È un tema abbastanza particolare e che ovviamente eh, sfocia in eh, contenuti abbastanza truculenti, abbastanza eh, espliciti, per quanto essi siano comunque affrontati in maniera assolutamente elegante e eh, possano fare a capo a un compartimento grafico assolutamente eccelso. La cosa che, sa che salta subito all'occhio di questo manga infatti è la minuziosità della riproduzione dei dettagli sia dei costumi storici che delle ambientazioni all'interno delle quali si muovono i vari personaggi. Questa minuziosità è frutto del compartimento grafico che eh, l'autore ha raccolto attraverso eh, appunto fotografie e eh, costumi tipici dell'epoca che ha riprodotto appunto attraverso eh, l'ausilio e l'aiuto anche di eh, un team di assistenti. L'autore per lo più si dedica quindi a storyboard e a impostazione generale delle tavole e disegno di alcuni personaggi, lasciando poi i costumi e le ambientazioni ai vari assistenti che sono specializzati ognuno in, nel proprio settore. È un manga dedicato a un pubblico maturo che però è talmente magnifico ed eccesso nella sua grafica e nello snodo della trama, a volte molto cupa e molto dark, che merita assolutamente la lettura sia di un lettore occasionale che di un appassionato del genere. E concludiamo questa carrellata di titoli di manga assolutamente da non perdere con eh, un titolo eh, uscito diversi anni fa, anche qui torniamo intorno agli anni 80 agli anni 90, anno di pubblicazione di Video Girl Lai, disegnato da Masakazu Katsura. Questo autore ha messo nero su bianco, come si suol dire, una delle saghe adolescenziali maggiormente amate dal pubblico di quell'epoca e, mi viene da dire, anche dal pubblico dei giorni nostri. Quello che ha costituito il successo di questo manga è stato sicuramente la sua impareggiabile grafica, quindi la minuziosità della riproduzione del compartimento del, del vestiario dei, dei personaggi, delle ambientazioni e, in particolare, eh, anche dell'uso del retino, ovvero quella particolare tecnica che serve a dare le sfumature ai personaggi. Negli anni 80 e negli anni 90 non c'era ancora un uso della computer grafica eh, avanzato come è comune come ai giorni nostri, si utilizzavano appunto queste pellicole adesive eh, che conferivano la sfumatura eh, in grado di dare la tridimensionalità a personaggi ovviamente bidimensionali. L'utilizzo che viene fatto da Masakazu Katsura in queste tavole è stato eh, assolutamente magistrale, professionale e in pochi altri manga abbiamo visto una tale cura, una tale perizia dell'uso di questi retini. Parliamo di un manga bello non solo a livello estetico, ma con una trama che eh, trascina il lettore appunto in questa eh, saga adolescenziale che vede amori, tradimenti e mh, i primi approcci appunto a questo delicato mondo tipico degli adolescenti. È un manga quindi che presenta eh, un grande coinvolgimento emotivo e eh, supportato appunto da una grafica assolutamente magistrale ed eccelsa eh, che ha portato appunto con Masakazu Katsura a riconoscimenti anche mh, molto molto importanti insomma e eh, ha fatto di questa, eh, con questo manga ha eh, diciamo decretato la sua, il suo ingresso appunto nel Hall of Fame, per così dire, di tutti gli autori giapponesi di maggiore rilievo. Con questo ultimo manga termina il primo video dedicato ai consigli di lettura per quanto riguarda il mondo dei manga. Vi invito a seguire i prossimi altri video che verranno realizzati dal PAF Palazzo Arti Fumetto Friuli. Un saluto da Matteo Battetta e arrivederci alla prossima!